Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amesema uwepo wa viwanda vya kutengeneza nguo nchini utasaidia wakulima wa pamba kupata soko la uhakika hivyo amewataka walime pamba ya kutosha ili viwanda vipate malighafi Waziri mkuu Majaliwa alipotembelea kiwanda cha nyuzi cha Namera kilichopo Gongo la Mboto na kiwanda cha nguo cha Nida kilichopo Ubungo jijini Dar es Salaam amesema viwanda vya kutengeneza nguo nchini ni ushahidi tosha kwamba nchi iko njiani kuondokana na matumizi ya nguo za mitumba kwa kongo nyingi zitakuwa zinatengenezwa nchini hivyo kupatikana kwa bei nafuu tunahitaji sana kupunguza msongamano wa vijana soko na shughuli mijini na vijijini kwa kutengeneza mazingira ya ajira kiwanda cha namera na viwanda vyake anaajiri zaidi ya watu elfu mbili na wanakwenda kwa shift na wala ajira nyingine zitaji shule. Na kumbe wao na mera huku kundani wanafundisha watu katika kila idara. Kwa hiyo unakuja na mera ukiwa ujui kitu lakini unatoka na mera ukiwa fundi. Ongea sana. Kwa upande mwingine mheshimiwa Majaliwa amewataka wafanyakazi wa kiwanda hicho kutofanya udokozi badala yake wao waadilifu katika utendaji. Tumieni fursa hii wao waadilifu uadilifu maana kufata sheria na taratibu za kampuni. Msilete yale, mkaleta sheria za kule, mkazileta hapa. Kuna utaratibu ili afanikiwe. Fuateni taratibu, ndio uadilifu. Uaminifu huku ndani kuna vitu vinavutia. Unakuta spana, ungetamani ukaiuze, ukampe fundi basikeli. Yache hapa. Utapenda kulichukua jora zima la nguo. Suta lipeleka wapi? We liache hapa. Fanyeni kazi kwa uaminifu. Lakini kubwa zaidi tunataka nyie mwe mabalozi. Mabalozi kwa wawekezaji wetu kwamba Tanzania ukianzisha kiwanda unapata watumishi, waaminifu, waadilifu na wachapakazi hapo hapo. Na target yetu sisi kama mkoa ni kuhakikisha kwamba baada ya miezi miwili mitatu ijayo wafanyabiashara wanafanya biashara usiku na mchana. Maana tutaongeza nguvu zaidi ya kuweka mambo ya ulinzi, tutategemea kufunga kamera katika mji wetu wa Dar es Salaam, katika mji wote, lakini pia tutategemea kuwa na kompyuta ili Ukikamatiwa tegeta hata alioko mbadala kituo cha polisi anao uwezo wa kujua makonda amekamatwa tegeta. Uzalishaji ni jambo la msingi lakini kama tu endapo tutafara taratibu zinazohitajika kufanya uzalishaji huo. Hiki ni kiwanda cha nguo kilichopo jijini Dar es Salaam. Shughuli nyingi zimekuwa zikiendelea hapa na pale kuhakikisha kwamba nguo zinazaliwa. Lakini maswali ya msingi ya kujiuliza je, taratibu za afya zinafuatwa kwa wafanyakazi? Mara baada ya kumaliza kazi zao wanapata kile wanachostahili kwa sasa mheshimiwa tunalipwa kima cha chini cha shilingi laki moja. kiasi ambacho hakimudu gharama za maisha na hivyo kuandamwa na, na hivyo kuandamwa na tabu za kila aina mfano nauli tabu kula tabu kulipa kodi tabu wakati mwingine kutulazimia kutulazimu kutembea umbali mrefu kukosa na huri Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Democratic Alliance DA kimetaka kuelezwa na waziri wa nyumba Lindiswe Sisulu jinsi idara yake ilivyotumia dola zipatazo 1700 na 1070 kwa maua na zawadi zingine wakati wa kipindi cha bajeti cha mwaka 2013 2014 Utata unaibuka wakati B Sisulu binti wa upinzani mkubwa wa utawala wa ubaguzi wa rangi Walter Sisulu anakabiliana na wapinzani wengine kuchukua nafasi Rais Jacob Zuma kama kiongozi wa chama tawala cha ANC. B Sisulu alifichua matumizi hayo akijibu swali la bunge na sasa chama cha DA kinataka orodha yote ya watu walionufaika kutokana na pesa hizo. Chama cha DA kimesema Pesa hizo zingetumiwa kujenga nyumba mia moja za gharama ya nchini na kusaidia kukabiliana na suala la ukosefu wa nyumba nchini Afrika Kusini. Bisi suluha jazungumza chochote kuhusu taarifa hiyo ya DA. 
Siku ya Jumamosi alitoa wito kwa wafuasi wake kufanya kampeni za kuchaguliwa kwake kwa maadili mema na kuwapa kupambana na ufisadi. Mtu mmoja ameuawa nchini Venezuela wakati akisubiri kupiga kura ya maoni katika zoezi hilo lisilo rasmi lilondaliwa na upinzani dhidi ya mipango ya serikali kuandika upya katiba ya nchi hiyo. Watu wenye silaha walokuwa wamepanda pikipiki waliwashambulia wapiga kura nje ya kituo cha kupiga kura nje ya mji mkuu wa nchi hiyo Caracas huku wengine watatu wakijeruhiwa. Awali idadi kubwa ya wa Venezuela katika zaidi ya nchi moja walipiga kura hiyo ya maoni ambayo rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro akielezea kuwa isiyo na maana. Mpaka sasa idadi kubwa ya watu wamefariki dunia katika gasi ambazo zimeelezwa kuwa ni mbaya zaidi kuathiri uchumi wa nchi hiyo na jitihada za rais huyo kungangania madarakani. Tangu kuanza kwa gazi hizo mwezi Aprili zaidi ya watu moja wameuawa kutokana na vurugu hizi za kisiasa. Mwezi Mei mwaka huu Rais Maduro alitoa gizo la kufanywa kwa marekebisho ya katiba uamuzi ambao umegomewa na wapinzani kwa madai kuwa ni kinyume na demokrasia. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni Soko la Fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa dhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2888 na kuuzwa kwa shilingi 2917. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2544 na kuuzwa kwa shilingi 2570. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 40 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 57. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 170 na kuuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 67 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 72. Na Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Na Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu, Swahili ya Bari tuna la ziada. Kwa ni habari wote wale shiriki kuletea Swahili ya Bari. Mimi ni Noah Lalitaika, mwenzangu ni Steven Mumbi, tunakutakia wakati mwema.